영어 구엔의 10-minute 영어 회화의 구엔입니다. 오늘은요 밀려들어 오다 혹은 사람들이 막 몰려들다 라는 의미를 영어로 어떻게 하는지 학습해 볼 거예요. 한두 사람이 들어오는 게 아니라 엄청 많은 사람들이 막 몰려드는 그런 느낌 기억하시면서 오늘의 표현이 무엇인지 대화문에서 먼저 들어보도록 하세요. Let's go! How is the charity going? Calls from donors are flooding in. Wow, that's great. 자, 그러면 오늘의 표현이죠. 밀려 들어오다. 막 사람이 몰려 들어오다. 이런 표현을 영어로는 어떻게 하는지 대화문 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 탐의 부분이었는데요. How is the what, what, what? 이렇게 물었어요. 무언가가 어떻느냐. How is the, 음, 음, 음. 자, 빈칸을 채워보도록 할게요. How is the charity going? 자선 모금 활동이 어떻게 되고 있니? 라고 물어봤죠. How is the charity going? 자, 그랬더니 제가 상황을 이렇게 설명을 하고 있네요. Calls from donors are... 음, 음, 음. 기부하겠다라는 사람이 donors가 되겠습니다. 기부자, donors인데요. 자, 기부자들의 전화가 Calls from donors are 음, 음, 음. 어떻게 되고 있어? 라고 말을 하면서 여기에 오늘의 표현을 제가 써봤어요. 자, 빈칸 채워보겠습니다. Calls from donors are flooding in. Flooding in. 몰려 들어오고 있어. 막 밀려 들어와. 이런 의미로 flood in, flood in 이라는 오늘의 표현을 활용해 보았답니다. Calls from donors are flooding in. 자, 이때 flood라는 단어는 홍수를 의미를 해요. 그래서 물이 막 밀려드는 것이 홍수잖아요. 그래서 홍수처럼 물 밑듯이 밀려 들어오다라는 뜻이죠. 그래서 밀려 들어오다 혹은 몰려들다. Flood in. Flood in. 이라는 오늘의 표현 기억해 보세요. 자, 그리고 마지막으로 타미한 말이 있는데요. Wow, that's great. 당연하죠. 왜냐하면 기부자들이 몰려들면 은 모금이 많이 될 거잖아요. 그래서 Wow, that's great. 어 oh, 좋다. 이렇게 말을 했어요. 자, 그러면 오늘의 표현인 홍수처럼 물 밑듯이 밀려 들어오다 라는 Flood in, Flood in. Flood란 단어도 의미가 있지만 들어오다 라는 그런 의미를 조금 더 강조하기 위해서 In이란 부분을 강하게 얘기해 보도록 하겠습니다. Flood in, flood in. 알겠죠? 자, 약간 지키면서 두번 읽어볼게요. Flood in. 한번 더요. Flood in. 잘했어요. 자, 그러면 오늘의 표현, flood in을 넣어서 오늘의 대화문 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. How is the charity going? Charity란 단어는 입술을 좀 내밀어 주셔야 돼요. 그래야지 charity. Charity 라고 정확한 발음이 나니까 주의하면서 두번 읽어보겠습니다. How is the charity going? 한번 더요. How is the charity going? 그랬더니 제가 이렇게 말을 했었죠. Calls from donors are flooding in. 기억하셔야 돼요. 약강 하면서 flooding in. 좀 밀어주세요. 두번 갑니다. Calls from donors are flooding in. 한번 더요. Calls from donors are flooding in. 자, 그랬더니 마지막으로 탐이 기분 좋아라 했던 그런 모습이잖아요. Wow, that's great. 자, great라는 단어 강조하면서 두번 읽어볼게요. Wow, that's great. 한번 더요. Wow, that's great. 자, 이렇게 오늘의 표현입니다. 밀려 들어오다 혹은 몰려 드다 라는 그런 표현. Flood in, flood in. 
좀 추가 활용들도 해볼 테니 다음을 살펴보도록 할게요. Let's go! <목소리> 오늘의 표현은 특히나 사람들이 밀려 들어오다 혹은 몰려들다 라는 의미인 flood in, flood in 되겠습니다. 자, 세 문장을 통해서 추가적인 활용도 해보도록 할게요. 자, 먼저 첫 번째 문장은요. 모기들은 창문으로 몰려 들어왔어. 어, 물론 모기들도 막 몰려 들어올 수 있죠? 영화나 만화 영화에서 많이 이런 모습 보는 것 같은데요. 자, 모기들이 몰려 들어와요. 오늘의 표현 써볼게요. Mosquitoes flooded in through the window. 모기란 단어 좀 어려워 보이죠? Mosquito, mosquitoes. 이런 표현이에요. 모기들, mosquitoes. Okay? 그래서 문장은 Mosquitoes flooded in through the window. 막 창문 사이로 들어왔어요. 자, 그리고 두 번째 문장은 이런 문장입니다. 그는 손님들이 몰려드는 것을 보고 기뻐했어. 당연히 기뻐하죠. 장사가 잘 되는 거니까 몰려 들어온 거예요. 자, 영어로는 이렇게 표현한답니다. He was thrilled to see customers flood in. 그쵸? He was thrilled, 아주 막 흥분했어요. To see customers flood in. 막 몰려드는 사람들을 보고 너무 좋아했어요. 자, 그리고 마지막 문장입니다. 그녀는 밀려드는 모든 질문에 답할 수 없었어. 질문도 막 던진다 생각해 보세요. 밀려드는 질문이잖아요. 그래서 그녀는 밀려드는 모든 질문에 답할 수 없었어. 오늘의 표현 활용해 볼까요? 바로 she couldn't answer all the questions flooding in. 막 몰려드는 거예요. 이 사람도 이 사람도 이 사람도 막 질문을 해요. She couldn't answer all the questions flooding in. 자 이렇게 flood in. flood in 이라는 오늘의 표현은 사람뿐 아니라 어떤 상황적인 면에서 무언가가 계속해서 들어올 때 몰려들 때 밀려 들어올 때 flood in flood in 이라고 표현한답니다. 다시 한번 대화문에서 들어보도록 할게요. Let's go! How is the charity going? Calls from donors are flooding in. Wow, that's great! 오늘의 표현은 어떤 대상이 막 들어오는 느낌이에요. 그래서 밀려 들어오다 혹은 몰려 들다 라는 flood in, flood in 이라는 표현인데요. 자, 살아서 움직이는 대상이 될 수도 있고요. 예를 들어 사람들이 들어오다 혹은 동물이 들어오다 라고 해서 people are flooding in or some dogs are flooding in 하지만 살아있지 않은 사물이 될 수도 있어요. 예를 들어서 주문이 막 폭주한 거예요. 혹은 전화가 폭주한 거예요. 그럴 때도 calls are flooding in 혹은 orders are flooding in 이렇게 활용할 수 있답니다. 그래서 오늘의 표현 밀려 들어오다 혹은 몰려들다 flood in, flood in 잘 활용해 보도록 하시고요. 또 영어야를 공부하시면서 언제든지 궁금한 사항이 있으시면 저희 EBS 홈페이지에 질문을 올리도록 하세요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 바이바이